Times Box. Times Box. Hello, Mambo VP na ito Temi Dayo and this is Times Box at Times FM TZ kwenye Instagram, Facebook na Twitter. Usisau pia tapatikana kwenye YouTube channel yetu. Kubuka kusubscribe wa raka raka ili upate all the trending stories and unique sports, fashion and movies. Na music na vina bafanana na hivyo. Okay, leo kwenye Times Box nimekuletea kitu kimoja kizuri sana. Um, watu wengi wanalizungumzia Beef la Diamond na Alikiba kwa sasa hivi wanavoliona na kwa upande mkubwa sana. Lakini Times Box leo hii imekuletea back in days ufahamu ilitokea wapi issue ya Diamond and Alikiba ilivotoka. Um, one among of the interviews ambazo Alikiba alishezifanya mwaka 2014 alikaririwa akisema ya kwamba kuna siku nilikuwepo studio Nilienda studio KGT kipindi kile alikiba na rekodi KGT akamkuta Diamond kipindi hicho hawafahamiani sana baada ya kuonana na Diamond baada ya kumkuta Diamond ana rekodi nyimbo yake ya Lala Salama Alikiba alikuwa interesting na nyimbo na pia beat akaanza kuweka zile sauti zake wanajua sauti za Alikiba zilivyo moto za moto Diamond Platinumz wakati huo um, akazipenda zile sauti akamwambia brother please naomba nafasi na mimi kidogo nizingize Alikiba alikuwa ana yana kwa kuwa alikuwa amesha loa na ngoma ikabidi apite nayo. Baada ya kuondoka sasa, kesho yake asubuhi Diamond anarudi kuzisikia sauti za Alikiba akazipenda hatari. Unajua alichomwambia KGT akamwambia shut down those and naomba nizingize mimi kwa maana ya chibu akaziingiza yeye so that sauti zikapanda za diamond and nyimbo ikatoka hivyo bila kumwa credit alikiba so there ndo ikawa chanzo cha bifu la diamond na alikiba mpaka leo hii unavoliona so huo ndio ilikuwa mwanzo kwa mujibu wa, wa alikiba kwenye hiyo interview mwaka 2014 ilifanyika pia nchini uingereza kama ulikuwa hujui so that nafikiri hapo umeshanielewa. Beef liliendelea zaidi. Unaikumbuka ngoma ya Single Boy ambayo alikiba alishirikishwa na Lady JD. Stories za chini chini kabisa kipindi hicho wakati ule hapo ngoma inatoka inasemekana kwamba ile collab ilikuwa kai Diamond Platinum lakini zikatokea bilinge bilinge akapita mnyamwez King Kiba na akatisha ile kinoma ikawa ngoma kubwa single boy okay from there on sasa nataka nikueleze yaliyotokea sasa hivi ngoma ya fresh ya Fit Q na Diamond Platinum ambayo ilikuwa ni remix ambayo pia Rayvanny yupo huko ndani ndio ilizua utata mkubwa baada ya Diamond kuongea mambo mengi kwenye ile nyimbo ambayo yanawagusa watu wengi kia biti tu katamani mfanye verse income check and go shaka na mbia simba mbona fresh upesu pesi kandika ni made kesi na sasa ngoma kitani menuka kama kinesa ni gang kaba sijaitwa chivu denga enzizo naitwa domo squeeze at lips denda fresh alikiba post yake ya kwanza baada ya kuisikia ngoma ya hiyo verse ya diamond akasema kwamba i know that you hate me a hundred percent but i give zero f Vinyota nyota KS najua una alimaanisha nini okay akaika hashtag kinkiba na picha ambayo alikuepo New York Marekani kwa Kiswahili inamaanisha kwamba nafahamu kwamba unipendi na najua asilimia moja kwamba unipendi ila mimi sijali kama vile anamaanisha naendelea tu kufanya mambo yangu alafu kila kitu kinakuwa poa hashtag kinkiba na hiyo picha ambayo inaonyesha yuko Marekani tweet ya pili ambayo lilikuwa ni moja wapo ya maoni ya alikiba baada ya kuiona kiba alisema tena the king will always be a king je umesha kitandika ni lale malikia wangu wa nguvu akacheka akaeka emoji yenye alama ya busu kama unavyoona akaeka kila machaki kile afa akaeka hashtag king kiba maana yake ni kwamba hapa mstari wa kwanza anakwambia mfalme atabaki kuwa mfalme so anajivika crown ya kwamba yeye ndio mfalme wa bongo flavor I know you know that anajiita King Kiba of course that's all So kutokana na tweet hizi Diamond ikabidi sasa akasema a uh-uh, hapa haiwezekani mzee Mwisho siku kabla ya kufanya hivyo Salam mchana wake akapost akiwaomba walimalize ili beef kwa kupitia mistari ya ngoma kila mmoja aende studio afanye ngoma alafu mambo yaende waachane kubishana bishana mambo yao yanakuwa kama sio mambo mazuri hivi baada ya Salam kuongea hivyo kesho yake Diamond akatoa verse nyingine tena hii hapa
Yo. Kufanya verse moja tu, nona povli na washuka Kina dada wava vitop na vibukta Hawato ingoma, kazi twitter kunisuta Wasafilia nyota, na wapapia na jua rooks Wengine vishavu nukta, hips kama tuta Na juuliza ni lana, awa meungwa na huka Wako pamoja, posti sin na mafuta Aam silete, nuksimi wasilagi vipusa Baada ya kutoa hii verse um, Utata sasa ukamia kwa Rafiki mkubwa wa Alikiba ambaye sasa hivi pia amesainiwa kwenye label ya Rockstar bwana Omi Dimples bwana Vishimo Vishimo au vipi okay Omi Dimples aka alipost picha ya mama wa Diamond na akiwa na yeye akimuomba Diamond kumheshimu na yeye pia akakazia neno la Malkia nguvu kama ambavyo inasomeka hapo unavyoiona hiyo tweet hiyo i mean hiyo post kwenye kwenye Instagram ilizua mjadala mkubwa sana comments zaidi ya 2000 zilimwagika pale chini na nyingi zilikuwa zikimwelezea kumtusi jamaa na hivyo kwa kuwa diamond alisema kwamba alivipusa na kuriletia sasa na scandal ambayo inamkabili sana ndugu yetu Omidimpos baada ya kupost baadhi ya posti zake kwenye Twitter ambazo Zipo zinaonekana kama unavoziona hapo. Alright? Okay. Akimaanisha kwamba kama unataka hiyo iPhone nyekundu unayoiona hapo, ajua kaika na mafuta. Hii ilileta utata mkubwa sana. Wanamuhusisha jamaa na ishu za mahusiano ya jinsi ya moja. I don't know that, man. Nakupa hiyo. Kama unajua zaidi, mfunguka hapo chini kwenye comments unieleze. So, from there, unafikiri game yetu inaenda wapi? Unafikiri hili beef litasaidia kuinua mziki wetu au litaupoteza zaidi? Steve Nyerere ametoa povu zito sana pia jana. Nafikiri uliliona. So hilo ambalo linaonekana and mambo yanakuwa mazito. Kama sasa ulikuwa ujui beef la David Do na Wizkid kule Nigeria na Ija ni bonge moja la beef mzee. Yaani hatari vizosti. Najua unampenda sana Wizkid, unampenda sana Davido. Davido aliwahi kumuita Wizkid kwamba jamaa na mdomo wa bata. Davido Wizkid aliweza kujibu bwana kwenye kwenye tweet yake akamwambia Davido kwamba wewe ni local artist mzee. Yaani uwezi kufanana kabisa na mimi. Mimi ni international. Yes. I'm international presenter from Times Box at Times FM TZ kwenye Instagram, Facebook na Twitter. Usisahau pia kwenye YouTube Times FM TZ. Yes, I think in media na yongoza kwenye YouTube And fanya hivyo kusubscribe pale chini Alafu mambo yawe Muswano kabisa wanangu mwenyewe Dondosha comments zako zote ya pochini MNMB, unafikiri gamli na kufa au li nainuka Tutawafikia wale wale ukule Au li tanguka Yeah, mbaka time nyingine Onyeshe isia zako Facebook kwa emoji Na kila kitu, tuendele kupamiana vizuri